dear students manam structure of atom ane lesson lo part 1 purti chesesam ee part 1 lo manam em cheptunnam ante electromagnetic wave ante enti adi ela propagate avutundo manam nerchukunnam anamata part 1 lo alane oka electromagnetic spectrum lo ye radiations untai aa radiations anni manaku kanipistaya only visible region lo unde radiation maatrame manaku kanipistunda avanni nerchukunnam anamata manam chodagaligi light nu visible light antaru adi 400 nanometers nunchi 700 nanometers majjilo untundani kuda manam telusukundam kada ippudu manam planck quantum theory ni gurinchi nerchukundam deeni propose chestundi evarante max planck ee theory physics lo oka revolutionary theory ante antaku mundu evaru ilanti theory ni cheppaledannamata andukane ee planck ane scientist ki itan german scientist theoretical physicist anamata itano అతనికి 1918 లో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది అన్నమాట ఈ ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీకి మనం ఈ ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీలో ఉండే ఫండమెంటల్స్ ఏంటో ఫస్ట్ నేర్చుకుందాం తర్వాతనే ముందుకెళ్దాం ఈ ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీలో ప్లాంక్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఒక సోర్స్ నుంచి లైట్ ఎమిట్ అయ్యేటప్పుడు అది కంటిన్యూస్ గా ఎమిట్ కాదు డిస్క్రీట్ అమౌంట్స్ లో ఎమిట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకనంటే ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ థియరీ అనమాట దీని మీద బేస్ అయ్యి ఫిజిక్స్ లో అనేక కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్ అయినాయి అందువల్ల ఈ థియరీని మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక క్యాండిల్ కదా ఈ క్యాండిల్ లో ఇది ఫ్లేమ్ అనమాట ఈ ఫ్లేమ్ నుంచి ఇలా లైట్ ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతూ ఉంది ఒకవైపుకే కాదు అన్ని వైపులకు ఎమిట్ అవుతుంటుంది లైట్ ఎనర్జీ నేను మీకు ఒకవైపు చూపిస్తున్నా అనమాట ఇలా లైట్ ఎనర్జీ ఏమిట అయ్యి ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది లైట్ ఎనర్జీ ఆ ముందుకు వచ్చే ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా ఎమిట్ అవుతుందని అంతకు ముందు సైంటిస్టులు అనుకున్నారు అలా కంటిన్యూస్ గా ఎమిట్ కాదు డిస్క్రీట్ అమౌంట్స్ లో ఎమిట్ అవుతుందని ప్లాంక్ చెప్పాడు అనమాట ఆ తేడాని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఎమిట్ అవటం అంటే ఏంటి డిస్క్రీట్ అమౌంట్స్ లో ఎమిట్ అవటం అంటే ఏంటి దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఊహించుకోండి ఇక్కడ ఒక ట్యూబ్ ఒకటి ఉందనుకోండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ట్యూబ్ ఆ ట్యూబ్ ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి ఈ ట్యూబ్ లో నుంచి వాటర్ ఇలా క్రిందకు ఫ్లో అవుతున్నట్టుగా ఊహించుకోండి అంటే పై నుంచి మనం ఈ వైపు నుంచి వాటర్ పోస్తున్నాం ఈ ట్యూబ్ లో నుంచి వాటర్ ఇలా క్రిందకు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి అనమాట వాటర్ ఎలా వస్తాయంటే ఆ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ని ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్ పట్టుకొని అవి ఒక కంటిన్యూస్ ఫ్లో గా వస్తాయి అనమాట అంటే విడివిడిగా రావు కదా వాటర్ అంతా ఒకే ధార లాగా వచ్చేస్తుంది అలా వాటర్ ఫ్లో అయ్యేదాన్ని కంటిన్యూస్ ఫ్లో అంటారు వాటర్ ఎలా అయితే క్రిందకు ఫ్లో అవుతుందో లైట్ ఎనర్జీ కూడా అలానే కంటిన్యూస్ గా ఎమిట్ అవుతుందని అంతకు ముందు సైంటిస్టులు అనుకున్నారు అనమాట కానీ ప్లాంక్స్ అట్లా కాదు డిస్క్రిట్ అమౌంట్స్ అని చెప్పాడు డిస్క్రిట్ అమౌంట్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు చెప్తా చూడండి ఈ పై నుంచి చిన్న చిన్న బాల్స్ ని వేస్తున్నావు అనుకో నువ్వు చిన్న బాల్స్ అంటే గోలీలు వాటిని ఈ ట్యూబ్ లో వేస్తూ ఉంటే అవి ఎలా వస్తాయి ఒక బాల్ తర్వాత ఇంకొక బాల్ ఒక బాల్ తర్వాత ఇంకొక బాల్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకదాన్ని ఒకటి అతుక్కోదు దూర దూరంగా ఉండి జారిపోతుంటాయి అనమాట అలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చే ఫ్లో నేమో డిస్క్రిట్ ఫ్లో అంటారు అలా కాకుండా ఒకే ధార లాగా వచ్చే ఫ్లో ని కంటిన్యూస్ ఫ్లో అంటారు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఈ క్యాండిల్ నుంచి లైట్ ఎనర్జీ ఇలా ఎమిట్ అవుతుంటే అది ఒక ధార లాగా కాకుండా చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ గా లైట్ ఎనర్జీ బయటకు వస్తుందట ఇది ఒక చిన్న ఎనర్జీ ప్యాకెట్ దాంట్లో కొద్దిగా ఎనర్జీ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇది ఒక ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఇది ఇంకొక ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఇది ఇంకొక ఎనర్జీ ప్యాకెట్ అట్లా చిన్న చిన్న మొత్తాలుగా లైట్ ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుందట ఇది డిస్క్రిట్ అమౌంట్స్ లో ఎనర్జీ ఎమిట్ అవటం అంటే మరి ఈ ఎనర్జీ ప్యాకెట్ లో ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎంత ఉంటుందంటే హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు లేదా టూ హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు లేదా త్రీ హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ లేదా ఫోర్ హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ లేదా ఫైవ్ హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ లేదా ఎన్ హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ ఉండొచ్చు మరి హెచ్ న్యూ కు టూ హెచ్ న్యూ కు మధ్యలో వన్ అండ్ హాఫ్ హెచ్ న్యూ ఉండొచ్చున ఒకటిన్నర హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ ఉండొచ్చున ఒక ఎనర్జీ ప్యాకెట్ లో అంటే ఉండదు అదే ప్లాంక్ చెప్పింది అంటే హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ అయినా ఉండాలి లేకపోతే టూ హెచ్ న్యూ అయినా ఉండాలి కానీ మధ్యలో 
వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్ న్యూ అనేది ఉండదు అనమాట ఇలా రావటమే డిస్క్రీట్ అమౌంట్స్ అంటే చిన్న చిన్న మొత్తాలుగా లైట్ ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది ఓకే ఇదే మెయిన్ రెవల్యూషనరీ కాన్సెప్ట్ మరి ఇప్పుడు ఈ హెచ్ న్యూని గురించి నేర్చుకుందాం ఈ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ న్యూ ఎనర్జీని ఫోటాన్ అంటారు అనమాట హెచ్ అంటేనేమో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ న్యూ అంటేనేమో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈ అంటే ఎనర్జీ ఒక ఎనర్జీ ప్యాకెట్లో ఉండే మినిమం ఎనర్జీ ఎంత అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ న్యూ హెచ్ అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ దాని వాల్యూ ఎంత అంటే సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ ఇంటూ సెకండ్ ఇలా చెప్పాలి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ ఇంటూ సెకండ్ సరే దీన్నే ఎలక్ట్రాన్ వోల్డ్స్ లో కూడా చెప్పచ్చు ఫోర్ పాయింట్ వన్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్డ్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇప్పుడు దీని నుంచి మీకు ఏమర్థమైంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఈ కూడా పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గితే ఈ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట రెడ్ లైట్కు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ కదా అందువల్ల ఆ రెడ్ లైట్కి ఎనర్జీ కూడా తక్కువ అలానే వైలెట్ లైట్కు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ కదా ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాం మనం వైలెట్ లైట్కు ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఎనర్జీ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గితే ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అనమాట గామా రేస్కి ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా ఎక్కువ కదా అందువల్ల గామా రేస్కి ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ అనమాట ఎనర్జీ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీకి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది ఓకే ఇది మనం ప్లాంక్స్ థీరీలో నేర్చుకున్నటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఎనర్జీ ఎమిట్ అయినా అబ్జార్వ్ అయినా కూడా అది హెచ్ న్యూ అయినా ఎండాలి టూ హెచ్ న్యూ అయినా ఎండాలి త్రీ హెచ్ న్యూ అయినా ఎండాలి అండ్ సో ఆన్ ఎన్ హెచ్ న్యూ అయినా ఎండాలి కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ హెచ్ న్యూ టూ అండ్ హాఫ్ హెచ్ న్యూ అలా ఎమిట్ అవ్వటం కానీ అబ్జార్వ్ అవ్వటం కానీ జరగదనమాట ఇదే ప్లాంక్స్ చెప్పినటువంటి థీరీ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ ప్రపో ప్రపోజ్డ్ దాట్ ఎలో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ కెన్ బి గెయిన్డ్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ డిస్క్రీట్ వాల్యూస్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఎ కంటిన్యూస్ మేనర్ అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ గెయిన్ అయినా అంటే తీసుకోబడినా లేకపోతే లాస్ట్ అయినా పోగొట్టుకున్నా కూడా డిస్క్రీట్ అమౌంట్స్లోనే ఉంటుంది కానీ కంటిన్యూస్గా ఉండదు అంటే చిన్న చిన్న మొత్తాలుగా ఉంటుంది కానీ ఎనర్జీ ఒక ధారలాగా వెళ్ళటం జరగదు అని చెప్పాడు అనమాట ఇది మనకు అవసరమైనంత వరకు ఈ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ తీరి నేర్చుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ దీపావళి ఫెస్టివల్లో మనం ఈ క్రాకర్స్ అన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఎలా గ్లో అవుతాయో ఒకసారి చూద్దాం చూసారా క్రాకర్స్ ఎలా గ్లో అవుతున్నాయో ఇవి గ్లో అయ్యేటప్పుడు అంటే మండుతూ వెలుతురుగా వెలుగుతున్నప్పుడు ఒక కలర్ రాకుండా డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తున్నాయి మీరు గమనించే ఉంటారు మరి ఇక్కడ రకరకాలైన ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మెగ్నీషియం అని క్యాల్షియం అని స్ట్రాన్షియం వాటి వల్లనే కదా ఈ వెలుతురు వస్తున్నది అవన్నీ బర్న్ అవ్వటం వల్ల ఈ వెలుతురు అనేది వస్తున్నది మరి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఒకే కలర్ను ఇవ్వవా అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క కలర్ వస్తుంది ఆ కలర్ని ఏమంటారంటే దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ అంటారు అనమాట దానికి ఇష్టమైన రంగు అది దాన్ని బర్న్ చేస్తే ఆ కలరే వస్తుంది వేరే కలర్ రాదు అనమాట అది దానికి ఇష్టమైన కలర్ అది దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ అంటారు అనమాట దీ దీని గురించి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం స్టడీ చేద్దాం మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చూద్దాం ఇక్కడ యాక్టివిటీ టూ టేక్ ఏ పించ్ ఆఫ్ క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ పించ్ అంటే కొద్దిగా దేన్ని తీసుకోవాలి మనం క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ని ఇన్ ఏ వాచ్ గ్లాస్ అండ్ మేక్ ఏ పేస్ట్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ టేక్ దిస్ పేస్ట్ అనే ప్లాటినం లూప్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇట్ ఇన్ టు ఏ నాన్ ల్యూమినస్ ఫ్లేమ్ ఓకే దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి ఇదే కదా వాచ్ గ్లాస్ అంటే వాచ్ గ్లాస్ అంటే ఈ గాజుతో చేయబడినటువంటి చిన్న పళ్ళెం దీంట్లో కొంచెం క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ తీసుకొని మనం దానికి ఏం చేసామంటే కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కలిపి బాగా ముద్దగా చేసి ఒక పేస్ట్ లాగా చేసామన్నమాట చిన్న ముద్ద దాన్ని ఏం చేసామంటే ఇలా ప్లాటినంతో చేసిన లూప్ ఒకటి ఉందన్నమాట మనం తయారు చేసిన ఆ ముద్దని ఇక్కడ పెట్టేద్దాం దీంట్లో పెడదాం అనమాట పెట్టేసి ఇటువైపు చేత్తో పట్టుకుందాం ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం చేయి కాలకుండా ఈ వైపు చేత్తో పట్టుకొని దీని మీద మనం తయారు చేసిన పేస్ట్ పెట్టేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం నాన్ ల్యూమినస్ ఫ్లేమ్ 
అంటే మంట రానటువంటి ఒక చిన్న నిప్పు మీద పెడదాం అప్పుడు ఇది మండుతుంది కదా బర్న్ అవుతుంది కదా ఏ కలర్ వస్తుందో చూద్దాం చూసారా దీన్ని ఇలా పెడితే మనం దాని నుంచి గ్రీన్ కలర్ ఫ్లేమ్ వచ్చింది సో మనకు ఒక విషయం అర్థమైపోయింది క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ ని మనం బర్న్ చేస్తే అది ఇలా గ్రీన్ కలర్ ఫ్లేమ్ ని ఇస్తుంది ఓకేనా మరి సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ తో చేస్తే అది క్రిమ్షన్ రెడ్ ఫ్లేమ్ తో ఇలా బర్న్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఈ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ తీసుకొని దానికి కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసి ఆ ప్లే పేస్ట్ ని ప్లాటినం లూప్ మీద పెట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చి నాన్ ల్యూమినస్ ఫ్లేమ్ మీద కనుక పెట్టినట్టయితే అప్పుడు ఈ స్ట్రాన్షియం క్లోరైడ్ బర్న్ అయ్యి దాని నుంచి వచ్చే ఫ్లేమ్ ఇలా క్రిమ్షన్ రెడ్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది అనమాట దీని నుంచి మనకి ఏమర్థమైంది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క కలర్ లో బర్న్ అవుతుంది ఆ కలర్ ని దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ కలర్ అంటారు అది బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ కలర్ నే ఎమిట్ చేస్తుంది అది బాగా చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఆ కలర్ నే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎలా అంటే మనము ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ బఫే భోజనం జరుగుతుంది అనుకో చాలా రకాలైన స్వీట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు మైసూర్ పాక్ అంటే ఇష్టం అనుకో నువ్వేం చేస్తావు నీ అన్ని స్వీట్స్ అక్కడ ఉన్నా కూడా మెయిన్ గా నువ్వు మైసూర్ పాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేజర్ గా దాన్ని తింటావు వీలుంటే ఇంకొకసారి కూడా తింటావు నీ పక్క నుండే ఇంకొక క్యాండిడేట్ కి వేరే ఇంకొక స్వీట్ లడ్డు ఇష్టం అనుకోండి అతను ఆ లడ్డు దగ్గరికే వెళ్ళి తీసుకుంటాడు ఫస్ట్ సో ఒక్కొక్కళ్ళకు ఎలా అయితే ఒక్కొక్క రకమైన స్వీట్ ఇష్టమో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని బర్న్ చేస్తే ఒక్కొక్క కలర్ తో బర్న్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం అది చల్లగా ఉన్నప్పుడు అదే కలర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వేడిగా ఉన్నప్పుడు అదే కలర్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది ఇది మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఇక్కడ అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క రకమైన స్పెక్ట్రమ్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ స్పెక్ట్రమ్ ను దాని లైన్ స్పెక్ట్రా అంటారు ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కు సంబంధించిన లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా గనక మనకు ఒక లైన్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తే డెఫినెట్ గా ఇది హైడ్రోజన్ అని చెప్పచ్చు అనమాట మనకు గనక ఫింగర్ ప్రింట్స్ పెట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తారు చూసారా మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ పెడితే ఖచ్చితంగా పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ అయితేనే మొబైల్ ఫోన్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది కరెక్టేనా అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ ని బట్టి ఒక వ్యక్తిని ఎలా అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తారో అలానే ఈ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ను బట్టి అది ఏ ఎలిమెంట్ తో ఐడెంటిఫై చేస్తారు అనమాట అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒకే లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ను ఇవ్వవు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ గివ్ డిఫరెంట్ లైన్ స్పెక్ట్రా సో బై అబ్జర్వింగ్ ది లైన్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఈ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ను గమనించి అది ఏ ఎలిమెంట్ తో చెప్పచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటో అవగాహన వచ్చింది మనం ఇప్పుడు బోర్స్ మోడల్ ని గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం దీనికి ముందుగా రూతర్ ఫోర్డ్ అనే సైంటిస్ట్ కూడా అటామిక్ మోడల్ చెప్పున్నాడు అనమాట దాన్ని నైన్త్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకోనున్నాం దాన్ని కొంచెం గుర్తు చేసుకున్న తర్వాతనే ఈ బోర్స్ మోడల్ కొద్దాం ఓకేనా ఈ రూతర్ ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ అనేది మనకు నైన్త్ క్లాస్ లో ఉంది కదా ఇందులో అతను చెప్పినటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటో జాగ్రత్తగా గుర్తు చేసుకుందాం మెయిన్ పాయింట్స్ ను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఆటం అనేది స్పెరికల్ షేప్ లో ఒక వాలీబాల్ లాగా ఉంటుంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ అయితే వాలీబాల్ పెద్దదిగా ఉంటుంది ఈ ఆటం అలానే ఉన్నా కూడా మన కంటికి కనిపించదు చాలా చిన్నది ఓకే ఆటంలో దాదాపుగా అంత ఎంటీ స్పేసే ఖాళీ ప్రదేశమే ఆటం మధ్య భాగాన్ని న్యూక్లియస్ అంటారు న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రోటాన్స్ కేమో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది న్యూట్రాన్స్ కు ఏ చార్జీ ఉండదు వీటి రెండిటికే మాస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట బయట ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ షెల్స్ లో రివాల్వ్ అవుతుంటాయి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ కు యూనిట్ నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది మాస్ అనేది ఉండదు అంటే నెగ్లిజిబుల్ మాస్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఓకేనా ఇది ఎవరు చెప్పారు రూతర్ ఫోర్డ్ ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సర్కులర్ ఆర్బిట్స్ లో రివాల్వ్ అవుతుంటాయి ఎలా అంటే ఒక సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ ఎలా అయితే రివాల్వ్ అవుతుంటాయో అలానే ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతుంటాయని ఇతను చెప్పాడు అనమాట అందుకే దీన్ని ప్లానెటరీ మోడల్ అంటారు 
అంటే ఈ న్యూక్లియస్ ను ఐ మీన్ యాటమ్ ను దేంతో పోల్చాడు ఇతను ప్లానెటరీ సిస్టమ్ తో పోల్చాడు అంటే సన్ చుట్టూరు మిగిలిన ప్లానెట్స్ అన్ని ఎలా అయితే రివాల్వ్ అవుతుంటాయో అలానే న్యూక్లియస్ చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతుంటాయని పోల్చి చెప్పాడు కాబట్టి ఇతను చెప్పినటువంటి మోడల్ ని ప్లానెటరీ మోడల్ అంటారు ఓకే రోతర్ ఫోర్డ్ చెప్పినటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ కొన్ని అర్థమైనవి ఈ న్యూక్లియస్ చాలా చిన్నది దేంతో పోలిస్తే ఈ యాటమ్ తో పోలిస్తే ఇది దాదాపుగా పదివేల రెట్లు చిన్నది అనమాట ఏది న్యూక్లియస్ ఇక్కడ చూసారా ఎంత చిన్నది అనేది మీకు తెలుస్తున్నది కదా టెన్ పవర్ ఫోర్ టైమ్స్ నుంచి టెన్ పవర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చిన్నది అనమాట యాటమ్ తో పోలిస్తే న్యూక్లియస్ అంటే పదివేల రెట్ల నుంచి లక్ష రెట్లు చిన్నదిగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా రూతర్ ఫోర్డ్ చెప్పినటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ అయితే ఈ రూతర్ ఫోర్డ్ మోడల్లో డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి లిమిటేషన్స్ అంటారు వాటిని ఏంటి అంటే సైంటిస్టులు అడిగారు అనమాట రూతర్ ఫోర్డ్ని మరి ఎలక్ట్రాన్ ఇలా నిరంతరంగా తిరుగుతుంటుంది కదా న్యూక్లియస్ చుట్టూరు అది తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఎనర్జీని అది లాస్ చేసుకుంటుంది కదా లాస్ చేసుకున్నప్పుడు నెమ్మదిగా అలసిపోతుంది కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్ మనం ఎలా అయితే పరిగెత్తి పరిగెత్తి అలసిపోతామో అలానే ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా నెమ్మదిగా అలసిపోయింది అనుకోండి దాని ఎనర్జీని లాస్ చేసుకొని అప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్ దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ నెమ్మదిగా ఇలా హెలికల్ మోడల్లో దగ్గర దగ్గర దగ్గరకు వచ్చేసి న్యూక్లియస్ లో పడిపోయింది అనుకో ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ అనేది వ్యానిష్ అయిపోతుంది కదా అట్లనే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నెమ్మదిగా అలసిపోయి దాని ఎనర్జీని లాస్ చేసుకొని ఇలా వచ్చి న్యూక్లియస్ లో పడిపోతూ ఉంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా అప్పుడు నెమ్మదిగా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని లేకుండా పోయి అసలు ఆటమే లేకుండా పోతుంది కదా అని అడిగినప్పుడు ఐ మీన్ రూతర్ ఫోర్డ్ దానికి తగినటువంటి వివరణ ఇవ్వలేకపోయినాడు అనమాట ఇది అతని మోడల్లో ఉండేటువంటి మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ సో ఇలా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి న్యూక్లియస్ లో పడిపోతూ ఉంటే అసలు యాటమే లేకుండా పోతుంది కదా అని అడిగినప్పుడు మిగిలిన సైంటిస్టులు దానికి సరైన వివరణ రూతర్ ఫోర్డ్ చెప్పలేకపోయాడు అనమాట ఇది రూతర్ ఫోర్డ్ మోడల్లో ఉన్నటువంటి ఒక లిమిటేషన్ తర్వాత నీల్స్ బోర్ రూతర్ ఫోర్డ్ చెప్పినటువంటి అటామిక్ మోడల్లో లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయని గమనించి వాటిని రెక్టిఫై చేస్తూ వేరే మోడల్ చెప్పాడనమాట ఆ మోడల్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇతను స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ను ప్రవేశపెట్టాడు ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్తా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా ఇది కదా న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ లోపల అంతా పాజిటివ్ ఛార్జే కదా ఉండేది ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి పాజిటివ్ ఛార్జే కదా ఉండేది న్యూట్రాన్స్ ఉన్నా వాటికి ఏ ఛార్జీ ఉండదు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి న్యూక్లియస్ మొత్తానికి కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దాని చుట్టూరు డిఫరెంట్ షెల్స్ లో ఇలా రివాల్వ్ అవుతుంటాయి ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ షెల్ లో అయితే తిరుగుతున్నాయో దాన్ని స్టేషనరీ షెల్ అంటారని చెప్పాడు అనమాట నీల్స్ బోర్ దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి తెలుగులో అయితే స్థిర కక్ష అంటారు ఇంగ్లీష్ లో అయితే స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటారు స్టేషనరీ షెల్ అన్నా స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అన్నా ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ లో తిరిగేటప్పుడు ఎనర్జీని లాస్ చేసుకోదు గెయిన్ చేసుకోదు అందుకే వీటిని స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అన్నారు అంటే ఎన్ని రోజులు లేదా ఎంత కాలం ఎలక్ట్రాన్ ఇలా తిరుగుతున్నా కూడా అలసిపోదు దాని ఎనర్జీని లాస్ చేసుకోదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకోదు కూడా లాస్ చేసుకోదు గెయిన్ చేసుకోదు అలాంటి షెల్ ఏమంటారంటే స్టేషనరీ షెల్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు సన్ చుట్టూరు ఎర్త్ తిరుగుతున్నది ఎన్నాళ్ళ నుంచో తిరుగుతున్నది ఇంకా ఎన్నాళ్ళో తిరుగుతుంది అలా ఎర్త్ ఏమన్నా ఒక రౌండ్ కొట్టంగానే దాని ఎనర్జీని అది లాస్ చేసుకుంటున్నదా లేదు కదా ఎన్ని సార్లు అయినా తిరగలదు కదా సేమ్ అలానే అని చెప్పాడు అనమాట అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రూతర్ ఫోర్డ్ ఎక్కడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాడో దాన్ని నీల్స్ బోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాడు అనమాట ఈ స్టేషనరీ షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నంత సేపు ఇట్ లాసెస్ నెదర్ ఎనర్జీ అంటే వెన్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ షెల్ ఇట్ నెదర్ లాసెస్ ఎనర్జీ నార్ గెయిన్స్ ఎనర్జీ ఎనర్జీని పోగొట్టుకోదు గ్రహించదు ఓకే ఫస్ట్ షెల్ ని కే అంటారు క్యాపిటల్ కే రెండో షెల్ ని క్యాపిటల్ ఎల్ మూడో షెల్ ని క్యాపిటల్ ఎం 
నాలుగో షెల్ని క్యాపిటల్ ఎన్ అని పేరు పెట్టాను అనమాట ఈ వీటిని స్టేషనరీ షెల్స్ అంటారు ఓకే మరి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఒక స్టేషనరీ షెల్ నుంచి ఇంకొక స్టేషనరీ షెల్లోకి జంప్ అవ్వగలదు ఒక షెల్ నుంచి ఇంకొక షెల్లోకి జంప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవ్వటం కానీ గెయిన్ అవ్వటం కానీ జరుగుతుంది అనమాట ఎలానో నేను మీకు చూపిస్తా ఇప్పుడు చూడండి ఇది లోయర్ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ ఇది దానికంటే పెద్ద షెల్ కాబట్టి హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ దాని తర్వాత ఉండేది ఇంకా హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ అనమాట అంటే కె కంటే ఎల్ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ ఎల్ కంటే ఎం ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ ఎం కంటే ఎన్ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ అనమాట ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా లోయర్ షెల్లో తిరుగుతూ తిరుగుతూ హయ్యర్ షెల్లోకి జంప్ అయింది జంప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్వ్ అవుతుంది ఇలా ఎనర్జీని అది తీసుకుంటుంది అనమాట ఆ ఆటం ఓకే అలానే ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుందంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ షెల్లో నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ షెల్లోకి జంప్ అవ్వచ్చు అలాంటప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అంటే దీన్ని ఎనర్జీ ఎమిషన్ అంటారు సో ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్వ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎనర్జీ అనేది ఎమిట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఏ సందర్భంలో ఎలా జరుగుతుందో మీరు గమనించారు కదా దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ న్యూ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ టూ అంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ అనమాట ఈ వన్ అంటే లోయర్ ఎనర్జీ ఉన్న షెల్ అంటే ఒక షెల్లో నుంచి ఇంకొక షెల్లోకి దూకినప్పుడు ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవ్వటం కానీ ఎమిషన్ అవ్వటం కానీ జరుగుతుంది కదా దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ న్యూ ఈ టూ అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ది హయ్యర్ షెల్ ఈ వన్ అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ది లోయర్ షెల్ హెచ్ అంటే ప్లాంగ్స్ కాన్స్టెంట్ న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ ఆ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ అవుతుండొచ్చు ఎమిషన్ అవుతుండొచ్చు అది వేరే విషయం ఇదంతా కూడా ఎవరు చెప్పారు నీల్స్ బోర్ తర్వాత నీల్స్ బోర్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాడు అనమాట ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎన్ ఆర్బిట్ ఈజ్ క్వాంటైజ్ అని క్వాంటైజ్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి అది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రివాల్వ్ అవుతుంది అనుకోండి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ షెల్లో రివాల్వ్ అవుతున్నట్టు అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఈ వన్ ఓకేనా లేదు ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రివాల్వ్ అవుతుంది అనుకోండి అంటే ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ షెల్లో రివాల్వ్ అవుతున్నట్టు దాని ఎనర్జీ ఎంత ఈ టూ మరి ఇప్పుడు క్వాంటైజ్ అంటే మీనింగ్ చెప్తా వినండి ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఫస్ట్ షెల్లో కానీ సెకండ్ షెల్లో కానీ రివాల్వ్ కాకుండా మధ్యస్థంగా ఇక్కడెక్కడో ఒక చోట రివాల్వ్ అవ్వచ్చా అని ఎవరిని అడిగారనుకో ఈ మధ్యలో తిరగచ్చు కదా చాలా స్పేస్ ఉంది కదా ఎలక్ట్రాన్ కి ఇక్కడ తిరిగితే ఇబ్బంది ఏంటి అని అడిగారనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పాలంటే అక్కడ తిరగటానికి వీలు పడదు అని చెప్పాలి ఇక్కడైనా తిరగచ్చు ఎలక్ట్రాన్ లేకపోతే ఇక్కడైనా తిరగచ్చు అంతేగాని ఈ మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ తిరిగేదానికి అవకాశం లేదు అప్పుడు ఎందుకని అనే డౌట్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకని అంటే ఎనర్జీ అనేది హెచ్ న్యూ అయినా ఉండాలి టూ హెచ్ న్యూ అయినా ఉండాలి త్రీ హెచ్ న్యూ అయినా ఉండాలి ఫోర్ హెచ్ న్యూ అయినా ఉండాలి కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ హెచ్ న్యూ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉండదు కదా ఎవరు చెప్పారు ఆ విషయం ప్లాంక్స్ చెప్పాడు దాని ప్రకారము ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడైనా ఉండాలి ఇక్కడైనా ఉండాలి కానీ మధ్యలో తిరగటానికి వీలు లేదు ఒకవేళ అక్కడ తిరిగితే దాని ఎనర్జీ వన్ అండ్ హాఫ్ హెచ్ న్యూ అవ్వచ్చు కదా అది కుదరదు కదా ప్లాంక్ అదేగా చెప్పింది సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత పడితే అంత ఉండేదానికి వీలు లేదనమాట ఒక నిర్దిష్టమైన వాల్యూస్ మాత్రమే దానికి ఉంటాయి అలా ఉండటాన్ని ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ కి ఎనర్జీ ఎంతో పడితే అంత ఉండేదానికి వీలు లేదు హెచ్ న్యూ కానీ టూ హెచ్ న్యూ కానీ త్రీ హెచ్ న్యూ కానీ అలా ఉండాలన్నమాట అలా ఉండటాన్ని ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ అని చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ విషయమే నీల్స్ బోర్ చెప్పాడు నెక్స్ట్ చూడండి డస్ ది ఎలక్ట్రాన్ రీటైన్ ది ఎనర్జీ ఫర్ ఎవర్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లోయర్ షెల్లో నుంచి హయ్యర్ షెల్లోకి వెళ్ళింది కదా ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి ఆ ఎలక్ట్రాన్ అక్కడే ఉండొచ్చా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట లోయర్ షెల్లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ హయ్యర్ షెల్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఇలా ఇక్కడ లోయర్ షెల్లో నుంచి ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి హయ్యర్ షెల్లోకి వెళ్ళింది కదా ఎలక్ట్రాన్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎంతోసేపు అక్కడ ఉండలేదు దాన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటారు 
మళ్ళీ కొంచెం సేపటి కల్లా దాని ఎనర్జీ అది లాస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అది లోయర్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ స్టేట్ ని గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటారు అనమాట ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఎంతో సేపు ఉండలేదు మనం కూడా నార్మల్ గా గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంటాం మనకు బాగా కోపం వచ్చింది అనుకోండి మనం కూడా ఊగిపోయి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఆ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఎంతో సేపు ఉండలే మనం కూడా కొంచెం సేపటి తర్వాత మన కోపం కూడా తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయి గ్రాడ్యువల్ గా మనం కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తాం అలానే ఒక ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఎనర్జీని గెయిన్ చేసి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎంతో సేపు ఉండలేక మళ్ళీ దాని ఎనర్జీ అది లాస్ట్ చేసుకొని గ్రౌండ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అది నీల్స్ బోర్ చెప్పినటువంటి అంశం అయితే నీల్స్ బోర్ చెప్పిన దాంట్లో కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇతను ఏం చెప్పాడంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ను బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాడు నీల్స్ బోర్ అయితే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అది లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అనమాట మీకు చూపించాను కదా ఇందాక హైడ్రోజన్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసారు కదా ఇలా ఉంటుందని దీన్ని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాడు నీల్స్ బోర్ కానీ దీన్ని బాగా హై రెజల్యూషన్ ఉండే స్పెక్ట్రోస్కోప్ తో చూసినప్పుడు ఒక లైన్ లో ఇంకా సన్న సన్న లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి కనిపించినాయి అంటే వాటిని ఫైన్ లైన్స్ అంటారు అనమాట ఒక లైన్ లో ఇంకా చిన్న చిన్న లైన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి ఎలా అని అడిగితే ఆ ఫైన్ లైన్స్ వాటిల్ని ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాడు నీల్స్ బోర్ అది ఇతను చెప్పినటువంటి మోడల్ లో లిమిటేషన్ అనమాట దాన్ని రెక్టిఫై చేయటం కోసం సోమర్ ఫీల్డ్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అంటే ఈ నీల్స్ బోర్ చెప్పిన దాంట్లో లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాడు కానీ అందులో ఇంకా ఒక లైన్ లో ఇంకా చిన్న చిన్న ఫైన్ లైన్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే చెప్పలేకపోయినాడు కదా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కోసం సోమర్ ఫీల్డ్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చాడు అనమాట ఇతను చెప్పింది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఒక్క విషయం మీరు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్స్ కొద్దాం మనం ఇలా చూడండి ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ మెయిన్ షెల్ కదా ఈ ఫస్ట్ మెయిన్ షెల్ లో ఒక్క సబ్షెల్ ఉంటుంది దాన్ని వన్ ఎస్ అంటారు అంటే ఒక చిన్న గదిలాగా ఈ రెండో మెయిన్ షెల్ లో రెండు సబ్షెల్స్ ఉంటాయి టూ ఎస్ ఇదిగో ఈ కనిపించేది టూ ఎస్ ఇది టూ పి వీటిని గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ గా నేను మీకు వివరిస్తా ప్రస్తుతం అవసరమైనంత వరకు గమనించండి మరి ఇది థర్డ్ మెయిన్ షెల్ కదా ఈ థర్డ్ మెయిన్ షెల్ లో మూడు సబ్షెల్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఎస్ త్రీ పి త్రీ డి ఇది ఫోర్త్ మెయిన్ షెల్ కదా ఫోర్త్ మెయిన్ షెల్ లో ఫోర్ సబ్షెల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఎస్ ఫోర్ పి ఫోర్ డి ఫోర్ ఎఫ్ అంటే ఒక మెయిన్ షెల్ లో సబ్షెల్స్ ఉంటాయి అనే విషయం గమనించల నీల్స్ బోర్ అతను మెయిన్ షెల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కానీ మెయిన్ షెల్ లో ఉండే సబ్షెల్స్ విషయం గమనించాల వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి సోమర్ ఫీల్డ్ వచ్చాడనమాట అందువల్ల సోమర్ ఫీల్డ్ ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ మెయిన్ షెల్ ను అలానే ఉంచి రెండో మెయిన్ షెల్ ని చూసారా దాంట్లో ఒక్క ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎందుకని అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ షెల్ ని ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటారు అంతే కదా వన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం దాన్ని అలానే ఉంచాడు అంటే దాంట్లో ఒక్క సబ్షెల్ ఉంది దాని పేరు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మరి రెండో మెయిన్ షెల్ కు వస్తే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కు దాంట్లో రెండు సబ్షెల్స్ ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని రెండు సబ్షెల్స్ ఎస్పి అని చెప్పాను కదా నేను ఇక్కడైతే ఎస్ ఒక్కటే మూడో మెయిన్ షెల్ లో రెండు ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ను నాలుగో మెయిన్ షెల్ లో మూడు ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ షెల్ లో ఒక్క సబ్షెలే ఉందనమాట దాని పేరు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో దాన్నే వన్ ఎస్ అంటారు అదే రెండో మెయిన్ షెల్ లో రెండు సబ్షెల్స్ ఉంటాయి ఇదొకటి ఇదొకటి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటే టూ ఎస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే టూ పి అదే మూడో మెయిన్ షెల్ లో మూడు సబ్షెల్స్ ఉంటాయి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే త్రీ ఎస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే త్రీ పి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే త్రీ డి నాలుగో మెయిన్ షెల్ లో నాలుగు సబ్షెల్స్ ఉంటాయి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటే ఫోర్ ఎస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఫోర్ పి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఫోర్ డి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే ఫోర్ ఎఫ్ ఇలా ఒక మెయిన్ షెల్ లో సబ్షెల్స్ ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కోసం సోమర్ ఫీల్డ్ అనే సైంటిస్ట్
ఈ మోడల్ వల్ల ఏమైందంటే లాభం ఈ ఫైన్ లైన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి ఇంకా చిన్న చిన్న లైన్స్ ఎలా వచ్చినాయి అనే విషయం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు ఎందుకంటే మెయిన్ షెల్లో సబ్ షెల్స్ ఉంటాయని తెలిసిపోయింది కాబట్టి హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగారు కానీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి హైడ్రోజన్ కంటే హయ్యర్ ఎలిమెంట్స్ హీలియం లీథియం వెలియం ఆ స్పెక్ట్రంలను వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయారు అనమాట అది ఈ బోర్ సోమర్ ఫీల్డ్ మోడల్లో ఉండేటువంటి లిమిటేషన్ ఓకేనా తర్వాత చెప్పినటువంటి అటామిక్ మోడల్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఈ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ అంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఓకే రైట్